بسم الله الرحمن الرحيم সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইকরা বাংলার নিয়মিত আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগেল আওয়ারে স্টুডিওতে রয়েছি আমি ইউসুফ রেজা আমার সঙ্গে আছেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আপনাদের অতি প্রিয় মুখ লিঙ্কনস চেম্বার্স সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটার প্যারিস্টার নাজির আহমেদ প্রোগ্রামটি আপনারা দেখছেন স্কাই সেভেন সেভেন এইট ইকরা বাংলা ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক লাইভে একযোগে আপনাদের যে কোনো আইনি জিজ্ঞাসা সরাসরি স্টুডিওতে ফোন করে ফোন নাম্বার জিরো টু জিরো সেভেন নাইন সিক্স জিরো ফোর জিরো ফাইভ ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক লাইভে আপনাদের যে কোনো আইনি প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আমাদের সম্মানিত অতিথির মাধ্যমে আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে তবে অবশ্যই আমাদের সম্মানিত অতিথি আপনাদের যেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকবেন যে সকল বিষয়ে আজকে অ্যাডভাইস প্রদান করবেন অবশ্যই আপনারা ধরে নেবেন এটা একটা প্রাথমিক পরামর্শ আপনাদের যদি বিস্তারিত কোনো কিছু জানতে হয় অথবা কোনো অ্যাপ্লিকেশান করতে হয় অবশ্যই আপনারা একজন আইনজীবী পরামর্শে করবেন আমরা প্রথমেই পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আজকের সম্মানিত অতিথি লিঙ্কস চেম্বার সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটার ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ ভাইকে ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ ভাই আপনাকে লিগেল আওয়ারে স্বাগতম আপনি কেমন আছেন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন তো জি আলহামদুলিল্লাহ আপনার মাধ্যমে সম্মানিত দর্শক যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ নাজির ভাই আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকে সাবজেক্ট ম্যাটার হিসেবে আমরা নির্ধারণ করেছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনারা জানেন যে ইমিগ্রেশানের ইমিগ্রেশান ল নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইমিগ্রেশান লয়ের ক্ষেত্রে আপিলের যে বিষয়গুলো আছে তো আমরা জানি সব কিছু ম্যাটারে কিন্তু আপিল হয় না কিছু কিছু রেস্ট্রিকশান দিয়ে দিয়েছে কিছু কিছু আপনার অ্যাডমিন রিভিউ দিয়েছে বা অনেকে টোটালি অ্যাডমিন রিভিউ নাই তো এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথি কোন কোন বিষয়ে আপিল রায় থাকতে পারে এবং আপিল করার পরে যে সব স্টেপসগুলো সেগুলো নিয়ে সম্মানিত অতিথি আজকে আলোচনা করবেন নাজির ভাই আপনি বলছিলেন যে আপিল রাইট নিয়ে আপনি আলোচনা করবেন তো আপিল রাইট কারা পায় ইমিগ্রেশান লয়ের ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশান ম্যাটারে খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখেন আমরা হয়তো অনেকে জানি না মনে করি যে অ্যাপ্লিকেশন রিফিজ হয়ে গেলেও আপিল রাইট হয়তো আছে বা আপিল করতে পারবো না ইমিগ্রেশনে সব ইমিগ্রেশন বা অ্যাসাইলামের সবগুলোতে আপিল রাইট নাই একবারে লিমিটেড কিছু সাবজেক্টে আপিল রাইট এখনও আছে যেমন হিউম্যান রাইটস রিলেটেড যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্টি ক্লিয়ারেন্স বলেন লিভ টু রিমেইন বলেন সেটেলমেন্টের জন্য আবেদন বলেন এগুলোতে যেহেতু হিউম্যান রাইটস রিলেটেড এই জন্য আপিল রাইট আছে এবং ভিজিটর ক্ষেত্রে একসময় ফুল আপিল রাইট ছিল ফ্যামিলি ভিজিটরদের জন্য কিন্তু এখন একেবারে লিমিটেড আপিল রাইটস আছে ভিজিটর ক্ষেত্রে অন হিউম্যান রাইটস অনলি কিন্তু সাধারণত আপিল রাইট নাই সাধারণ ভিজিটরের জন্য আপিল রাইট নাই স্টুডেন্টের জন্য আপিল রাইট নাই টিআর টু বা ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আপিল রাইট নাই তো টিআর টু বা স্টুডেন্টের জন্য আছে যেটা অ্যাডমিন রিভিউ অ্যাডমিন রিভিউ কিন্তু আপিল না আপিলের খাঁচাখাঁচিও না অ্যাডমিন রিভিউটা হচ্ছে যে যিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন উনি বা তার কলিক এটা পুনর্বিবেচনা করবেন তো ওখানে তো আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ্যান্ড বা সুতরাং এইটা আপিল না এরপরে অ্যাসাইলাম যখন ক্লেম করা হয় দেখেন অ্যাসাইলাম যদি সার্টিফাইড করে দেয়া হয় তাহলে ইন কান্ট্রি আপিল রাইট থাকবে না এরপরে কোনোটা আছে যে অ্যাডমিন রিভিউও নাই আপিল রাইটও নাই সেক্ষেত্রে যদি অ্যাপ্লিকেবল হয় তবে শুধুমাত্র এবং কেবলমাত্র জুডিশিয়াল রিভিউ দিয়ে এটা চ্যালেঞ্জ করতে হবে তো যাদের আপিল রাইট আছে তারা আপিল রাইট এক্সারসাইজ করবেন দেশের বাইরে থেকে হলে টোয়েন্টি এইট ডেজের ভিতরে আর যদি ইন কান্ট্রি দেশের ভিতরে হয় তাহলে নর্মালি ফোরটিন ডেজের ভিতরে ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মিট দ্য ডেড লাইন যদি কোনো কারণে ডেড লাইন মিস হয়ে যায় তখন আপনাকে দুইটা হার্ডল পাস করতে হবে একটা হচ্ছে মেইন আপিল এবং মেইন আপিলের মেরিট ওইটা যাওয়ার আগে কেন আপনি অন টাইমে বা ইন টাইমে অ্যাপ্লিকেশন আপিল করলেন না 
সো দুইটা কারণ থাকতে পারে তো বিভিন্ন কারণে আপিলের ডেডলাইন মিস হতে পারে যদি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যেমন মনে করেন অ্যাক্সিডেন্টিং সার্কামস্টেন্সেস মেডিকেল ইস্যু বা মেডিকেল কারণ এগুলো যদি থাকে তাহলে এই রিজন দিয়েও ডেডলাইন চলে গেলেও আপিল করে ওইটাকে এন্টারটেন করানো যায় একটা টাইম এক্সটেনশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয় করতে হয় এরপরে আপিলের মধ্যে আবার দুইটা বাগে আছে বিশেষ করে ফার্স্ট ইয়ার টাইমগুলো যেমন আপিল করা হয় একটা হচ্ছে পেপার বেসড বেসড আর একটা হচ্ছে ওরাল হেয়ারিং জি তো দুইটার জন্য ফি আলাদা একটা এইটি পাউন্ড একটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি পাউন্ড তবে সব সময় আমরা সাজেস্ট করি ওরাল হেয়ারিং প্রিফার করার জন্য কারণ এটার কিন্তু আলাদা একটু পজিটিভ বা অ্যাডভান্টেজ আছে পেপার্স তো আপনি যদি মনে করেন খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড নেরো টেকনিক্যাল কারণে কোন কারণে রিফিউজ হয় এগুলো হয়তো পেপারে যেতে পারেন বাট উই উড অলওয়েজ এডভাইস ওরাল হিয়ারিং আবার যদি আপিল এলাও হয় তাহলে ওই যে ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি পাউন্ড যেটা ওইটা যাদের এখতিয়ার আছে সে ফি রিফান্ড দেওয়ার জন্য অর্ডার দিতে পারে যে এই গেল আপিলের ব্যাপারটা এখন আপিল যখন লজ করা হয় তখন আপিল লজিং থেকে শুরু করে হেয়ারিংয়ের ডেটের আগ পর্যন্ত বেশ কিছু ডাইরেকশন কমপ্লাই করা লাগে এই জন্য যারা নাজিব আমি এর আগে যাওয়ার আগে আপনি যেটা বলছিলেন যে এই আপিল রাইট মোট কথা হলো আপনার মতে বা যেটা আমরা ল আছে সেটা হচ্ছে অনলি হিউম্যান রাইটস এবং অ্যাসাইলাম এই দুইটা ক্ষেত্র ছাড়া আর কোনো আপিল রাইট করার সুযোগ নেই ভিজিটর ক্ষেত্রে আছে খুবই লিমিটেড অন হিউম্যান রাইটস কাউন্ট যদি কোনো ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার থাকে মানে ফর এক্সাম্পল কোনো কারণে হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ তারা সেপারেটেড যে হয়তো সেটেলমেন্টের জন্য আবেদন করতে পারছে না বিভিন্ন কারণে যে সেক্ষেত্রে আর্টিকেল এইট ইউজ করে ভিজিটর আপিল রাইটার আপিল এক্সারসাইজ করতে পারে তাও লিমিটেড গ্রাউন্ড এটা ওই যে মুস্তফা নামে একটা কেস আছে যে ওইটা এনশিওর করছে আর কি যে ওটা আর্টিকেল মানে আর্টিকেল এইট যদি এঙ্গেজ থাকে বাট এটা তো সরাসরি রাইটটা দিচ্ছে না এটাকে রাইট দেওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে আপিল করতে হবে এবং ব্যাখ্যা করে আচ্ছা আচ্ছা সবচেয়ে বেশি মানে মানুষ যেটাতে আসছে স্কিল ওয়ার্কার আপনার এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স এর ক্ষেত্রে তো আসলে হিউম্যান রাইটস টা এখন প্রশ্ন হলো তার যদি পার্টনার সরাসরি যেহেতু রুল নেই তার পার্টনার আনার কোন রুল নেই আমরা যতটুকু জানি এখন যদি কোনো কারণে রিফিউজ করে সেই পার্টনার অ্যাপ্লিকেশন এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স সেই ক্ষেত্রে আপিল রাইট দিবে কি না দিচ্ছে আমি এটা ডিল করতেছি একটা মেঠার মোস্ট লাইকলি আপিল রাইট দেয়া হবে আচ্ছা আচ্ছা তো আপিল রাইট দেয়া হলে হয়তো আপিল ডিসমিসও হয়ে যেতে পারে যেহেতু ইমিগ্রেশন রুলে এইটা কাভার করে না কিন্তু আমার মনে হয় এই ধরনের সিচুয়েশনটা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চতর কোর্টে নিয়ে যাওয়া দরকার হ্যাঁ এই জিনিসটা নিয়ে অবশ্য অনেক অনেক লয়াররাই বলছেন যে এটা একটা মানে আনফেয়ার একটা আমি তো একটা লোক এত বছর পরে দশ বছর স্যাটেলমেন্ট রুটে ঢুকলো তার ফ্যামিলি লাইফ এখানে সে বানাতে পারছে না বাংলাদেশে বা তার যে সংশ্লিষ্ট দেশে সে সেটাও করতে পারছে না যেহেতু একটা বিশাল একটা হার্ডেল রয়েছে তার আনতে পারছে না ইনকাম থ্রেশোল দেখালেও এবং তাহলে তার কি অপরাধ আমি তো মনে করি আমি তো মনে করি যে এটা চ্যালেঞ্জ হওয়া দরকার এবং উপরে গিয়ে যদি এটা নজির বা প্রেসিডেন্ট স্থাপন হয় তখন ওই যে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালের জন্য এটা বাইন্ডিং হবে কারণ আপনি দেখেন যে স্টুডেন্ট হিসাবে আনটিল রিসেন্টলি তারা ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আসতে পারতো যে ওয়ার্ক পারমিট স্কিল ওয়ার্ক পারমিটের ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আসতে পারতো তার আনতে এখনো আনে পারে এবং স্টুডেন্ট তো মাস্টার যদি রিসার্চ বেসড হয় বা পিএইচডি হয়ে স্টুডেন্ট নিয়ে আসতে পারে কিন্তু দশটা বছর সে থাকবে সেপারেটেড 
আর একটা ব্যক্তি বিশ বছর পরে সে টেন ইয়ার্স রুটে লিভ টু রিমেন পাইলো টু রিমেন পেলো তার মানে তাকে তো অনেকটা ইনজাস্টিস করা হলো আরো 10টা বছর তাকে সেপারেট রাখা টোটালি একটা মানে মানে আনফেয়ার ট্রিট এবং আমি মনে করি এটা যদি আস্তে আস্তে চ্যালেঞ্জ করে উপরের লেভেলের কোর্টে গিয়ে যদি ভালো করে হিয়ারিং করা বাট আপনি আপনি যা আপনি সেটা বলছেন যে আপনার কাছে एग्जांपल রয়েছে যে আপিল রাইট দিচ্ছে আপিল রাইট দিচ্ছে আমি একটা একটা ম্যাটার আমি ডিলি করতেছি আচ্ছা ভেরি গুড এবং সম্ভবত খুব তো আমরা একটা হোপ দেখতে হোক হোপ দেখতে পাচ্ছি অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমরা একটা নজির পাব যে এই ধরনের আপিল রাইট থাকবে এবং এগুলো সাকসেসফুলি এবং এই এটা আপিল রাইট দিয়েছে এবং আমরা আপিল করেছি হিয়ারিং এর জন্য অপেক্ষা করতেছি যদি আপিল রাইট না দিতে তাহলে আমি আসছি আপনার সাথে একটা ছোট বিরতিতে যাব প্রিয় দর্শক আমরা ছোট একটা বিরতিতে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা বিরতির পর আবার ফিরে আসব আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম বিরক্তির পর আবার ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগেল আওয়ারে আমার সঙ্গে রয়েছেন কমিউনিটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব লিঙ্কনস চেম্বার্স সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটার ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ আপনারা প্রোগ্রামটি দেখছেন স্কাই সেভেন সেভেন এইট ইকরা বাংলা ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক লাইভে যে কোনো আইনি জিজ্ঞাসা সরাসরি স্টুডিওতে ফোন করে অথবা ইউটিউব চ্যানেল অথবা ফেসবুক লাইভে প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে নাজির ভাই আমরা বিরতির আগে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলেন আপনি সেটা হচ্ছে যে প্রাইভেট লাইফ যে যারা আছে এখানে তাদের বিচার তাদের যে স্পাউস আনার ক্ষেত্রে যে রেস্ট্রিকশানটা রয়েছে তারা মানে টেন ইয়ার্স রুটে যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন এটা মানে আমাদের কি করণীয় বা কি হতে পারে ইন ফিউচারে যদি এটা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয় খুবই অমানবিক এটা দেখেন যে একটা ব্যক্তি যদি বিশ বছরের উপর বেস করে যদি সে টেন ইয়ার্স রুটে লিভ পায় তার মানে তারও তাকে আরও দশটা বছর অপেক্ষা করতে হবে স্পাউসের ইউনি ইউনিয়নের জন্য তার মানে এটা অনেকটা অমানবিক এবং আমি তো মনে করি হিউম্যান রাইটসের বায়োলেশন তো আমি মনে করি যারা এই অবস্থার মধ্যে আছেন তারা আবেদন করবেন অ্যাপ্লিকেশন করবেন করার পর যদি এপিল রাইট দেয়া হয় এবং আমি একটা ম্যাটার ডিল করতেছি এবং আমি সম্ভবত ওইটাকে নিয়ে যতটুকু উপরে যাওয়া যায় যাওয়ার চেষ্টা করব। তো আপনারা চ্যালেঞ্জ করবেন যদি আপিলের রায় দেয়া হয় এপিলের মাধ্যমে যদি দেয়া না হয় তাইলে জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে ওইটা চ্যালেঞ্জ করা দরকার এইটা একটা সুরাহা হওয়া দরকার এবং এটা যদি মনে করেন একটা ভালো জাজমেন্ট আসে উপরের আদালত থেকে ওইটা অনেকের জন্য একটা উপকার হবে আর কি আচ্ছা সুন্দর কথা বলেছেন এখন আমরা চলে যাই নেক্সট আলোচনায় আমাদের যেটা বলছিলেন আপনি আপিল রাইট তো কারা কারা পাবে আপনি আলোচনা করেছেন এবং কারা পাবে না অন টপ আপনি বলেছেন যে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালের কিছু স্টেপ বলেছেন এখন প্রশ্ন হলো যে আমাদের যে ধাপে ধাপে আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে অ্যাপ্লাই করব ফি দিয়ে যেটা আপনি কাবার করেছেন ফি দিতে হবে যারা এই মানে যারা ওরাল হিয়ারিং করবে তাদের জন্য একশো চল্লিশ পাওয়া না যারা লিক মানে অর্থাৎ অন পেপার করবে তাদের জন্য একরকম ফি এবং আপনি আরেকটা জিনিস বলেছেন যে যারা কাবার মানে অর্থাৎ যাদের আপিল রাইট থাকবে না কিছু কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যারা ভিজিটর হলেও ফ্যামিলি যদি এখানে ইনভলভ থাকে আর্টিকেল এইটটা ইনভলভ থাকে তারা আপিল রাইটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে হোম এই কোর্টে এখন যদি আপিল করা হলো ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল তারা ফি দিয়ে আপিল করা হলো স্টেপগুলো যদি একটু আমাদের দেখেন এক সময় আমরা ম্যানুয়ালি আপিল লঞ্চ করতাম এটা আপনি হয়তো দেখে থাকবেন করোনার আগে বা বেশ পাঁচ সাত বছর আগে আপিল ফর্ম ফিল ইন করে আইদার পোস্টে ছেড়ে দিতাম অথবা ফ্যাক্সে ছাড়তাম এখন তারা সিস্টেমে আপলোড করা লাগে পুরো সিস্টেমটা অনলাইন আপিল সাবমিট করা লাগে করার পরে কিন্তু শেষ না হিয়ারিং এর আগ পর্যন্ত বেশ কিছু দাফে দাফে আগাতে হয় লঞ্চ করার সাথে সাথে কোর্ট কি করে ওইটা হোম অফিসকে ইনফর্ম করে তো হোম অফিস তারা তাদের কোনো বক্তব্য থাকলে বা 
রিভিউ করে অনেক সময় আছে হোম অফিস রিভিউ করে তারা সিদ্ধান্ত চেঞ্জও করে দিতে পারে এরপরে আরেকটা ডাইরেকশন আসবে যে আপনার স্কেলিটন আর্গুমেন্ট বা ডকুমেন্টস কি কি সাবমিট করবেন উইটেন স্টেটমেন্ট সহ ওইটা আপলোড করার জন্য ওইটা আবার হোম অফিসকে পাঠাবে হোম অফিসে পাঠানোর পর তারা আবার হেয়ারিং বান্ডল আপলোড করবে এরপরে আবার কোর্ট জানতে চাইবে হেয়ারিং রিকোয়ারমেন্টস কি ইন্টারভিউটার লাগবে কি না না কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট লাগবে কি না না এই ধরনের ওইটা রিপ্লাই দেওয়ার পর তখন তারা হোম কী বলে কোর্ট হেয়ারিং লিস্টিং করবে তো হিয়ারিং এখন দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল হিয়ারিং আর একটা হচ্ছে রিমোট হিয়ারিং তো আপনি চাইতে পারেন অনেক সময় না চাইলেও কোর্ট যদি মনে করে তাহলে তারা হয়তো রিমোট হিয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করবে আর আপনি যদি স্পেসিফিক্যালি চান তাহলে তো অন ফেস বা ফেস টু ফেস হিয়ারিং হবে আর কি তো দুটাই হিয়ারিং তবে যদি কোনো কমপ্লেক্স ইস্যু থাকে এবং উইটনেসের সাক্ষী বা এভিডেন্সটা কুশল থাকে আমার মনে হয় যে ফেস টু ফেস ওরাল হিয়ারিংটা ভালো কারণ ওখানে যখন এভিডেন্স দেয়া হবে তখন তার বডি মুভমেন্ট ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন সব কিছু জাজ দেখে তার উপর ক্রেডিবিলিটি নিশ্চিত করবে তারপরে আপনি রিমোট হিয়ারিংও হয় বিশেষ করে যখন আপার ট্রাইব্যুনালে যায় ব্যাপারটা তখন আপনি রিমোট হিয়ারিং করলে অসুবিধা নেই কারণ ওখানে তো আর আমি আপনাকে যদি একটু একটা ক্লারিফিকেশনের জন্য বলি একসময় তো আমরা দেখতাম যে ইমিগ্রেশন আপিলের ক্ষেত্রে আমাদের স্কালেটন আর্গুমেন্টটা খুব বেশি দরকার ছিল না ইদানিং দেখতে পাচ্ছি এটা মানে খুব বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে এটা মানে তো বান্ডেল দেওয়ার সাথে সাথে স্কালেটন আর্গুমেন্ট দিতে হবে স্যার এইটা মানে দেওয়াতে কি এক তো নাম্বার ওয়ান আমাদের ক্লায়েন্টদের বা যারা অ্যাপিলেন্ট তার খরচ পেরে গেল যেহেতু মোস্টলি এটা ব্যারিস্টাররাই করে যে যে ব্যারিস্টার হিয়ারিংয়ে যাবে সে বেসিক্যালি এটা করে বা অনেক সময় আমরা অন্য জায়গার থেকেও নিই ব্যারিস্টার হিয়ারিংয়ের সময় আবার তার মডিফাই করে তা আমাদের ক্লায়েন্টের কিন্তু অ্যাপ্লিকেন্টের বা আপিলেন্টের কিন্তু খরচটা বেড়ে যাচ্ছে এখন এইটা এইটা কি কোনোভাবে এটার মানে এটা দেওয়ার কারণটা কি বা এটা দিলে কি সুবিধা যে স্কালেটন আর্গুমেন্টটা কেন দিতে হবে স্কালেটন আর্গুমেন্ট আগেও আমরা দিতাম যদি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোনো ম্যাটার থাকতো একেবারে রিলেটিভলি ন্যারো ইস্যু একটা ইস্যু বা একবারে ইয়ে তখন এগুলোতে না দিলেও জাস মাইন্ড করতে হয় না কিন্তু আমরা একটু কমপ্লেক্স হলে বা একটু সাবস্টেন্টিভ হিয়ারিংয়ে বেশ কিছু ইস্যু ইনভলভ থাকলে তখন আমরা স্কেলটন আর্গুমেন্ট আগেও দিতাম এখন অনেকটা আমরা যেটা বলছেন যে ডাইরেকশনে প্রায় কম্পালসারি করে দেবে কম্পালসারি হ্যাঁ তো স্কেলটন আর্গুমেন্টটা দিলে ভালো তখন হয় কি ওই যে জাজের সামনে আপনার যে আর্গুমেন্টের যে পয়েন্টসগুলো পয়েন্টসগুলো বা রেফারেন্সগুলো বা বিভিন্ন কেস লোর যে আপনার সাইটেশনগুলো তার সামনে থাকলো মানে আপিলের অর্থ কি আপিলের অর্থ হচ্ছে যে আপনি কেসটা ভালো করে জাজের সামনে উপস্থাপন করবেন এই উপস্থাপনটা বিভিন্নভাবে হতে পারে লয়ার সলিসিটার বা রেজিস্টাররা করবে উইটনেস তার সাক্ষীর মাধ্যমে করবে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স অ্যাপেলেন্ট বান্ডলের মাধ্যমে পাঠিয়ে করবে এরপরে স্কেলটন আর্গুমেন্ট দিয়ে যে তার মক্কেলের বা অ্যাপেলেন্টের পক্ষে যেসব অথরিটি আছে ওগুলো সাইট করে পয়েন্টগুলো তুলে ধরবে এতে হয় কি জাজ একটু কমফোর্টেবল ফিল করে এবং তার জন্য সুবিধা হয় একটা সুন্দর কাজটা এই রাইট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তো এই জন্য আমরা মনে করি ইট ইজ গুড প্র্যাকটিস গুড প্র্যাকটিস টু প্রোভাইড স্কেলটন আর্গুমেন্ট স্কেলটন আর্গুমেন্ট যে খুব লেংথি হতো বা এমন না ইট ক্যান বি স্টার্টিং ফ্রম টু পেজ টু ফাইভ সেভেন পেজ টেন পেজ আর ইমিগ্রেশন মনে করেন সিভিল লিটিগেশনে অনেক সময় আছে লেংথি হতে পারে তাও আবার ডাইরেকশন আছে যে খুব লেংথি স্কেলটন আর্গুমেন্ট হতে পারবে না কিন্তু ইমিগ্রেশনে আমি মনে করি দুই থেকে পাঁচ সাত নয় পৃষ্ঠা মোর দিন এনাফ তো ওইটা দিলে জাজকে আপনি সহযোগিতা করলেন টু মেক এন ইনফর্ম ডিসিশন আর তো উইটনেস স্টেটমেন্ট আছে এরপরে আপনার ডকুমেন্টসগুলো দেশ থেকে অ্যাপেলেন্টের যদি আউট অফ কান্ট্রি আপিল থাকে তার এফিডেভিট বা স্টেটমেন্ট এরপরে আপনার বাকি ডকুমেন্টারি এভিডেন্স ওগুলো দিয়ে আপনি অ্যাপেলেন্স বান্ডল বানিয়ে ওইটা আপনি আপলোড করবেন সো আপনি যদি সংক্ষেপে একটু আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলেন যে প্রসিজিয়ারটা আপিলে সব কিছু হয়ে গেল হিয়ারিংয়ের প্রসিজিয়ারটা একটু যদি বলেন তো ওইগুলো যখন ওইটা একটা একটা করে আপনার এই প্রসেসগুলো বা স্টেজগুলো বললাম যখন সব শেষ যেমন হিয়ারিং রিকোয়ারমেন্ট ওইটা যখন শেষ হয় 
তখন কোর্ট তারা মানে হিয়ারিং এর ডেট ইয়ে করে আর কি জি এরপরে অনেক সময় দেখা গেছে যে প্রথম ডাইরেকশন যেটা স্কেটন আর্গুমেন্ট বা অ্যাপেলেন্স বান্ডোদের ব্যাপারে দেয়া হয় ওইটা থেকে শুরু করে হিয়ারিং এর অ্যাকচুয়াল ডেট পড়লো পাঁচ ছয় মাস গ্যাপ হয়ে যায় তো এই পাঁচ ছয় মাস গ্যাপের মধ্যে যদি কোনো আপডেটেড কিছু থাকে তাহলে ওইটা সাপ্লিমেন্টারি উইটনেস স্টেটমেন্ট অথবা সাপ্লিমেন্টারি স্কেলিটন আর্গুমেন্ট দিয়ে ওইটা আপনাকে কভার করতে হবে আচ্ছা যেমন আমি ইদানিং এটা করেছি যে যখন স্কেলিটন আর্গুমেন্ট বা উইটনেস স্টেটমেন্ট দিয়েছি তখন কাফলের বাচ্চা ছিল না কিন্তু এখন বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে সে আবার করে বিশ পাসপোর্ট হয়ে গেছে তো এই জন্য আমরা সাপ্লিমেন্টারি স্কেলিটন আর্গুমেন্ট এবং উইটনেস স্টেটমেন্ট দিয়েছি এরপরে হিয়ারিংয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা হিয়ারিংয়ে যখন আসবে তখন ভালো প্রেপারেশন নেওয়া দরকার আপনি যেসব উইটনেস যাবেন কোর্টে তারা সলিসিটর ওয়ারিস্টার তাকে যে রেপ্রেজেন্ট করবেন তার সাথে একটা কনফারেন্স হওয়া দরকার এবং লোয়ারের কাছ থেকে আপনি জেনে নেবেন কারণ অনেকে হয়তো প্রথম যাচ্ছে জীবনের যে এখানে একটা মানে ভিন্ন পরিবেশে গিয়ে কথা বলবে যত কম্পিটেন্ট তাকে কথা বলবে কিন্তু ওখানে গিয়ে অনেক সময় অনেকে নার্ভাস হয়ে যায় নার্ভাস হওয়ার কোনো কারণ নাই এটা সিভিল পর্যায়ের কেস আপনি এখানে আসাম হিসাবে যাচ্ছেন না কোনো কালফিট হিসাবে যাচ্ছেন না আপনি হয়তো অ্যাপেলেন্ট হিসাবে যাচ্ছেন আপনার সুবিচার এনসিওর করতে অথবা আপনি স্পন্সার হিসাবে যাচ্ছেন সুতরাং ইউ হ্যাভ নাথিং টু ওয়ারি ওর হাইড এরপরে নাজিব ভাই আমি আসছি একটা কল নিয়ে প্রিয় কল আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম কতদিন মেয়াদ থাকবে হ্যাঁ যদি অনেকে আছে যে ইনডেফিনিট লিভ পাওয়ার সময় যে বি ওয়ান এবং লাইফ ইন দ্য ইউকে যেটা ইউজ করেন তারা ইমিডিয়েটলি অ্যাপ্লাই করে নিলে ওইটা কিন্তু ইউজ করতে পারেন বিশেষ করে মেরিট টু বিটি সিটিজেন যদি হন তখন ইনডেফিনিট লিভ পাওয়ার পরে এক বছর অপেক্ষা করতে হয় না দেখেন মেক দ্য অ্যাপ্লিকেশন স্ট্রেট ওয়ে স্ট্রেট ওয়ে ইভেন যদি মেরিট টু বিটি সিটিজেন না হয়েও যদি তারা ইনডেফিনিট লিভ পান ইনডেফিনিট লিভ পাওয়ার এক বছর পরে আবেদন করতে পারবে সিটিজেনশিপের জন্য সুতরাং এক বছর ছয় মাস ম্যাথ থাকে নর্মালি আমি মনে করি যে বি ওয়ান সাবজেক্ট টু আদার ক্লারিফিকেশন দুই বছর পর্যন্ত ম্যাথ থাকতে পারে তবে ওইটা সার্টিফিকেটের লেখা থাকে যেখান থেকে করছেন ওই সার্টিফিকেটে যে দিস সার্টিফিকেট ভ্যালিড আনটিল ব্লা তো আমার মনে হয় যে উনি করতে পারে হয়তো ওনার কত বছর আগে দিয়েছে সেটা আগে করে ফেলছে আমরা জানি না বাট নাজির ভাই যেটা বললেন দুই বছর পর্যন্ত এটার মেয়াদ থাকবে দুই বছর যদি ওভার হয়ে যায় তখন <laughs> 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 এতদিন মানে আপিল লজিংয়ের পরে পাঁচ সাত মাস আট মাস অপেক্ষা করার পর যখন অ্যাকচুয়াল হিয়ারিং হয় হিয়ারিংটা লাস্ট করে বড় জোর এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা অ্যাসাইলাম হলে হয়তো দুই আড়াই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা এই হচ্ছে আপনার হিয়ারিংটা কিন্তু ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাভেলেবল ফর হোল ডে নাজির ভাই আমি এর আগে আর একটা জিনিস যদি রেলেভেন্ট একটা কোয়েশ্চেন করি সেটা হচ্ছে যে আমরা ধরেন হিয়ারিংয়ের সময় বা আপেল বান্ডল হিয়ারিংয়ের আগ পর্যন্ত যেসব বান্ডল দিলাম আমরা ডকুমেন্টস হঠাৎ করে আপনি যেটা বললেন চেঞ্জ অফ সারকামস্টান্স হলো সেটার জন্য আপনি সাপ্লিমেন্টারি বান্ডেল দিলেন এই সাপ্লিমেন্টারি বান্ডেল যেটা আমরা দিলাম এটা কি কোনো গ্র্যান্ট বা এটা অ্যাকসেপ্ট না করার কোনো মানে কোনো ইস্যু আছে কি না বা এটা যা খুব সুন্দর একটা সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছে যে যদি কমপ্লিটলি নিউ ম্যাটার হয় যে তাইলে এটা কোয়েশ্চন রেজ করতে পারে যে দিস হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ দিস ডিসিশন অর অ্যাপিল কারণ অ্যাপিলের অর্থটা কি অ্যাপিলটা হচ্ছে যে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন হোম অফিসে অথবা হাই কমিশনে তারা এই ডকুমেন্টের বেসিসে আপনাকে ডিসমিস করেছে অ্যাপ্লিকেশন গ্রান্ট করে নাই আপনি ওইটার বিরুদ্ধে আপনি আপিল করেছেন তো যদি কমপ্লিটলি আর একটা একবারে আননোন টু এনিবডি একটা জিনিস ঢুকাইয়া দিলেন তখন 
ওইটা তো নতুন জিনিস ওইটা যদি তার ডিসিশনের সময় সামনে থাকতো হয়তো ডিসিশন আদারওয়াইজ হতো তো নেমত অবস্থা জাজ রিফিউজ করতে পারে যে আই রিফিউজ টু টেক দিস ইন টু অ্যাকাউন্ট ইফ অ্যাপ্লিকেবল ইউ ক্যান মেক এ ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন বলতে পারে এটা হচ্ছে মানে একবারে কমপ্লিটলি নিউ আবার যদি আপডেটেড ইনফরমেশন থাকে অথবা যে ফ্যাক্টটা অলরেডি নোন টু দ্য অ্যাপ্লিক্যান্ট এবং ডিসিশন মেকার এখন ফার্দার এভিডেন্স দিয়ে এইটাকে প্রমাণ করতে পারে এটা কোনো অসুবিধা নয় ফর এক্সাম্পল সে অ্যাপ্লিকেশন লেগসে বিবাহিত ম্যারিজ সার্টিফিকেট দিয়েছে কিন্তু বিয়ে বিশ্বাস করে নাই এখন এপিলে এসে সে অন্যান্য ডকুমেন্ট দিতে পারবে টু কনফার্ম দ্যাট ইট ইজ এ জেনুইন ম্যারিজ এটা কিন্তু নতুন বিষয় নাই অথবা মনে করেন রিলেশনশিপে তারা রিফিজ করছে কিন্তু তখন ডিএনএ দেওয়া হয় নাই কিন্তু এর পরবর্তীতে ডিএনএ ক্যারিয়ন করে কনক্লুসিভলি প্রমাণ করতে পারে যে দিস ইজ মাই চাইল্ড এটা কিন্তু নতুন ইনফরমেশন এটা লিঙ্কড এবং এটা অলরেডি ই এ একটা কেসও আছে যে কোন কোন জিনিস মানে লাই করা যাবে বা পুট ফরওয়ার্ড করা যাবে কিন্তু মনে করেন আপনার অ্যাপিল করছেন একটা বাচ্চাকে নিয়ে আপনার রিফিউজ হয়েছে আপনার ওয়াইফ এবং বাচ্চার ব্যাপারে আপিল করেছেন আরেকটা বাচ্চা জন্ম নিচ্ছে এখন আপনি এপিলে এসে ওইটাকে আপনি ডুবাইতে পারবেন না এটা তো কমপ্লিটলি নিউ ম্যাটার মানে এটা এই ইস্যুটাই ছিল না ছিল না এটা যদি রেলেভেন্ট হয় তাহলে কি সম্ভব কিনা ধরেন আমার পরের যে বাচ্চাটা আগের যে বাচ্চাটা নিয়ে ডিসপিউট পরের বাচ্চা একই ধরেন যদি আমি প্রুফ করে যে আমার আগের বাচ্চা নিয়ে যদি বলা যায় এটা তোমার বাচ্চা না বা সাম হাও বা সাম একটা রেলেভেন্ট একটা ইস্যু যদি হয় তাহলে আপনি যেটা বলছেন এটা অ্যাকসেপ্টেবল হতে পারে হতে পারে তাও জাজ এর ডিসক্রিপশন হ্যাঁ মানে ফর এক্সাম্পল আমি এটা ডিল করতেছি যে কাপল ডিড নট হ্যাভ দ্য চাইল্ড বাট যখন রিফিউজ করা হয় বা আপিল করা হয় তখন শি ওয়াজ প্রেগনেন্ট জি এখন ন্যাচারালি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট হয়ে গেছে সো এইটা কিন্তু কমপ্লিটলি নিউ ডকুমেন্ট নিউ ডকুমেন্ট এটা রিলেভেন্ট এটা অলরেডি নোন ছিল এবং এইটাকে আরো আপিলটাকে আরো বেশি স্ট্রং করবে পাকাপুত করবে আমি একটা क्वेश्चन নিয়ে আসছি প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি আমরা ভালো আছি আপনি কেমন আছেন क्या रिमाइंडार ওই অ্যাড্রেসে আপনি রিমাইন্ডার দিবেন এখন নাজির ভাই বর্তমানে যেটা হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্ট আসলে করছে না অনলাইন যখন অ্যাপ্লিকেশনগুলো হয় তখন অনলাইনের একটা মানে ডকুমেন্ট যে আপলোড করতে হয় সে একটা ইউকে বিকাশ একটা ইয়া থাকে এখন আসলে অপশনটা থাকে না আমার মনে হয় যদি যদি আপনার সাথে আমি অ্যাড করি এটা ছাড়াও উনি লিখতে পারে কেস ওয়ার্কারকে ওখানে যদি আর থাকে আরেকটা যদি উনি করতে পারে কি না যে আপনার ইউকে বিকাশের যে পোর্টালটা আছে যেখানে ডকুমেন্ট আপলোড করে সেখানে উনি নক করার কোনো সুযোগ আছে কিনা আছে কিনা অপশন থাকতে পারে থাকতে পারে তখন ওইটাকে নক করতে পারেন এরপরও যদি কোনো কিছুই না থাকে স্টিল করডন অ্যাড্রেসে সেটা করডন অ্যাড্রেসে পাঠাতে পারে এবং ইমেল করার ওই যে একটা পেইড ইমেল রয়েছে ওইটা ওইটা করতে পারে ওইটা করতে পারে তবে যদি চিঠি লেখেন করডন অ্যাড্রেসে আপনি ওই যে যে রেফারেন্সগুলো আছে ওইগুলো আপনি লিখবেন আগে জি আচ্ছা শুধুমাত্র লিখলে তো থাউজেন্ডস অফ লেটার কোথা তারা হ্যাঁ আমার রেফারেন্স তো দিতে হবে দিতে হবে এজন্য আপনার ডেট অফ বার্থ নাম রেফারেন্স নাম্বার দিয়ে আপনি করডন হচ্ছে তাদের মেইন অফিস ওখানে পাঠাতে পারেন যে সুন্দর বলেছেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি নেক্সট কল নিচ্ছি ফ্রি কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন मासा 
তো এইটা কি আমার কোনো ডিফিকাল্টি হবে কিনা এই এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে এটা একটা কোশ্চেন আপনার এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে আমি যদি একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করি আপনার এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে ডিফিকাল্টি হবে কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করছেন না আপনি আপনার বাচ্চার ব্যাপারে চিন্তা করছেন বাচ্চা তো সিটিজেন বাচ্চা তো অলরেডি ব্রিটিশ পাসপোর্ট বাচ্চা তো সিটিজেন আমার আমার এক্সটেনশনের ব্যাপারে আমার লিফট টু রিমেট এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে জি জি কোনো ডিফিকাল্টি হবে কিনা না কি না এটা নরমালি হয়ে যায় আচ্ছা আপনার নেক্সট কোশ্চেন আরেকটা কোশ্চেন হলো আমি এই ম্যানচেস্টার অ্যাডাল্ট এডুকেশনে এই একটু ইংলিশ কোর্স করতেছি এগুলা কি কোনো পাবলিক ফান্ড কিনা মানে আমি এটা একটু কনফিউশন আর কি যে সুন্দর কোশ্চেন করেছেন আপনি শুনতে থাকুন আপনি শুনতে থাকুন জি নাজির ভাই খোলার অশেষ ধন্যবাদ দেখেন আপনার প্রশ্নের উত্তরটা ওই যে বলছেন যে রুটিনলি হয়ে যাবে না কিছু কমপ্লেক্সিটি আছে দুটার মাঝখানে বলবো আর কি তো আপনি যখন এক্সটেনশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ওই ব্যাপারটা একটু ভালো করে ফ্লাশ আউট করে আপনি দিবেন আর কি আপনারা যে ফ্যামিলি ইউনিট হিসাবে একসাথে বসবাস করছেন এবং বাচ্চার সাথে যে আপনার টাইজ কানেকশন বা তার যে আপনার সাথে টাইজ কানেকশন ওগুলো ভালো করে ফ্লাশ আউট করে অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না তবে একবারে টেক অ্যান্ড ফর গ্রান্টেড যে কোনো কিছু লাগবে না শুধুমাত্র ফর্ম ফিল করে পাঠিয়ে দিলাম এভাবে যেন না হয় আর কি এবং আমি মনে করি একজন আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে তার সাথে বসে অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন দে মে রিফিউজ বাট আপনি যদি ভালো করে লেখেন দে মে অ্যালাও সো দুটার মাঝখানে একই অর্থাৎ মানে তা বাচ্চার সাথে বাচ্চা যদি এখানে তার কোশ্চেন হলো উনিশ বছর হয়ে গেছে যদি সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ লিড করে যেটা আমি বুঝ বুঝতে পারলাম আর কি তার আকার ইঙ্গিতে তাহলে সমস্যা হবে কিনা এক্সটেনশনে হ্যাঁ যদি মনে করেন যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ লিড করে ফর এক্সাম্পল তখন হোম অফিস চাইলে রিফিউজ করতে পারে বলতে পারে লোক ইউ ক্যান গো ব্যাক টু বাংলাদেশ এক্সারসাইজ ইউর ফ্যামিলি রাইট বাই ভিজিটিং হিম অথবা হি ক্যান ভিজিট ইউ করে ওই যে ইনসারমাউন্টেবল অস্টাকল এগুলো এনেটেডে বা সেরকম নয় আপনি একজন আইনজীবীর পরামর্শ এই জন্যই উনি বলেছেন যে এই বিষয়গুলো একটু সেন্সিটিভ রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরনের স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কেসেও কিন্তু রিফিউজ হচ্ছে কারণ তারা জানতে চায় টাইটা আসলেই আছে কি না রিলেশনশিপ আছে কি না সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ লিড করছে কি না লট অফ কোয়েশ্চেন্স দে মে রাইজ সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ভালো করে আপনি এক্সটেনশনে অ্যাপ্লাই করবেন আশা করি সমস্যা নাই দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা উনি যেটা করেছেন উনি অ্যাডাল্ট এডুকেশানে ইনভলভ হয়েছেন বা যেটা পাবলিক ফান্ড যেটা ফান্ডিং নিয়ে উনি পড়ালেখা করছেন সেই ক্ষেত্রে পাবলিক ফান্ড এটা ইয়া হবে পাবলিক ফান্ড যদি নিয়ে করেন তাহলে তো আরেকটা না এখানে যে একটা লোনের বিষয় থাকে লোন কিন্তু পাবলিক ফান্ড লোন তো আপনি ইউ হ্যাভ টু পে ব্যাক মানে <laughs> মানে আপনি আপনার স্ট্যাটাসকে ডিসক্লোজ করে আপনার অবভিয়াসলি আপনি পাসপোর্ট বা বায়োমেট্রিক কার্ডের কপি দিয়েছেন তারা ওইটা দেখছে এরপরে যদি দেয় তাহলে মোর লাইকলি আমার কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না জি নাজির ভাই আশা করি আমাদের প্রশ্নকর্তা বুঝতে পেরেছেন আপনি যে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে জাস্ট প্রশ্নের আগে সেটাতে আমরা আবার গাডব্যাক করি যে জিনিসটা আপনি বলছিলেন যে আমাদের যে আপিলের যে বিষয়টা আপিলের ক্ষেত্রে আমাদের স্টেপগুলো আপনি বলছিলেন যে কোর্টে গেলে আমাদের কি কি স্টেপগুলো নিতে হবে বা একজন হিয়ারিংয়ের সময় একজন জাজ কিভাবে কোন জিনিসগুলো বিবেচনা করেন বা কিভাবে করলে এটা একটা ভালো আউটকাম আসতে পারে এই বিষয়টা যদি আর একটু ক্লিয়ার করে এবং আমি বলছিলাম যে দেখেন হিয়ারিংয়ের জন্য আপনি হয়তো ছয় মাস আট মাস এক বছর অপেক্ষা করতেছে কিন্তু অ্যাকচুয়াল হিয়ারিং হবে এক থেকে দেড় ঘন্টা থেকে শুরু করে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা ম্যাক্সিমাম কিন্তু আপনাকে পুরো দেড় দেড় জন্য অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে ইভেন লয়ারদেরকেও তো সেখানে যখন হিয়ারিং শুরু হবে দশটার আগে যাবেন আপনি গিয়ে হিয়ারিং যখন শুরু হবে তখন জাস্ট একবারে মিডিলম্যান 
দুসাইটে আপনার দুই লয়ার থাকবে আপনি সামনে থাকবেন আপনার যদি ইন্টারপ্রিটার থাকে তাহলে পাশে বসবে জি আপনি যদি একা উইটনেস থাকেন ফর एग्जांपल অ্যাপেলেন্ট বা স্পন্সর তখন প্রথমে আপনার লয়ার কোশ্চেন করবে এটাকে ইংরেজিতে বলে এক্সামিনেশন ইন চিফ জি তো এক্সামিনেশন চিফের মেইন ফাংশনটা হচ্ছে যে আপনার ওই যে উইটনেস স্টেটমেন্টটাকে অ্যাডপ্ট করানো সাপ্লিমেন্টারি কোনো কোশ্চেন যদি থাকে যাদের পারমিশন নিয়ে জিজ্ঞেস করবে কারো হয়তো নাও থাকতে পারে এরপরে আপনাকে ক্রস এক্সামিন করা হবে হোম অফিসের পক্ষ থেকে জি তো আপনার লয়ার যখন এক্সামিনেশন চিফে কোশ্চেন করবে অনেকটা ফেভারেবল কোশ্চেন করবে কিন্তু হোম অফিসে যখন করবে আপনাকে আপনার বিপক্ষে সে আসছে রিপ্রেজেন্ট করতে সুতরাং আপনি মনে করবেন না যে খুব ইজি কোয়েশ্চন বা ইয়েস নোর মতো করবে আর কি তো তারা কতটুকু কোয়েশ্চন করবে ডিপেন্ড করে ইস্যুর উপরে মেরিটের উপরে এবং টাইপ অফ হোম অফিস লয়ার আপনাকে বিশ পঁচিশটা থেকে শুরু করে একশো দেড়শো দুইশো পর্যন্ত কোয়েশ্চন করতে পারে কিন্তু আপনি কোয়েশ্চনের আনসারগুলো দেবেন যাদের দিকে চেয়ে যদি ইন্টারভিউটার থাকে লম্বা কোয়েশ্চন হলে আপনি ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গে বলবেন কারণ আপনি বাংলায় বলছেন লম্বা করে কিন্তু ইন্টারভিউটার বুঝে নাই বা জাজকে বলতে পারে নাই তো জাজকে যতটুকু বলবে ওইটাই আপনার এভিডেন্স बुझाते আর আপনার ক্রেডিবিলিটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি আপনার লয়ারে কোয়েশ্চনে এক ধরনের বললেন তার উত্তরে আরেক ধরনের বললেন অথবা লম্বা কোয়েশ্চনিংয়ে আপনি আপনি উল্টাপাল্টা বলা শুরু করলেন এগুলো কিন্তু আপনার ক্রেডিবিলিটি লস করবে অর্থাৎ আপনাকে যে কোয়েশ্চেনটা করা হবে আপনি প্রিসাইজলি ওই কোয়েশ্চেনের আনসারটা দিবেন নট টু শর্ট আবার নট নট টু লং অনেক সময় বেশি লম্বা করলে গেলে ওখান থেকে তারা প্রশ্ন পিক করে আপনাকে আপনাকে আরো বিপদে ফেলাবে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনি কনকোকটেড বা বানাতে চেষ্টা করবেন না যেটা আছে উত্তর দেবেন যদি কোনোটা আপনার পক্ষে উত্তর দেওয়া না হয় বলবেন যে আসলে আমার পক্ষে জানি না বা ভুলে গেছি বা কিন্তু কিছু অবভিয়াস কোয়েশ্চন আছে আপনি ভুলে গেছি বললে হবে না আচ্ছা নাজির ভাই আমি একটা রেলিভেন্ট কোয়েশ্চন করি আমরা দেখতে পারি দেখতে পাই অনেক সময় আপিল বান্ডু বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের হাতে যখন আসে যেহেতু আমরা এগুলো কাজ করি সেখানে কোনো কোনো ব্যারিস্টার আমরা যখন কনফারেন্সে যাই তারা যে ক্লায়েন্টকে অ্যাডভাইস করে যে তোমার স্টেটমেন্টটা হতে হবে ডিটেলস আবার কেউ কেউ বলে ইউ ডোন্ট নিড টু সে অল দ্য থিংস কোর্টে তুমি এক্সপ্লোর করবা সো কোনটা রাইট এবং কোনটা উচিত একজন প্রথমটা মো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি জন্য যে যাজরা ইদানিং খুব রেস্ট্রিক্টিভ হয়ে গেছেন যে মানে উইটনেসকে খুব বেশি কোয়েশ্চন করতে ক্রস এক্সামিনেশন চিপে দেন না এবং তারা বলেন যে ওয়াই ডিডেন্ট হি কভার ইন ইউ উইটনেস স্টেটমেন্ট এটা তো আপিল হিয়ারিং হবে সে তো জানাই আছে তার কেন উইটনেস স্টেটমেন্টে আগে কভার করলো না জি এজন্য আমরা এমফাসিস দেই যে উইটনেস স্টেটমেন্টটা হবে এজ ডিটেইলড এজ পসিবল কারণ এইটা কিন্তু স্ট্যান্ড বাই থাকবে আপনার এভিডেন্স জি যদি কোনো কারণে সাপ্লিমেন্টারি কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে হয় কিছু তো অনেক জিনিস সব সময় কিছু বাদ যাইতেই পারে বাদ যাইতে পারে ওইটা যাদের পারমিশন নিয়ে করা যাবে কিন্তু আপনি যদি উইটনেস স্টেটমেন্ট দিয়ে একবার সাবস্টেনশিয়ালি রি এক্সামিনেশন করতে চান যা যেন সময় আটকে দেয় হ্যাঁ এটা তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে উইটনেস স্টেটমেন্টটা হতে হবে খুবই ডিটেইলস খুবই ডিটেইল অর্থাৎ আপনি যতটুকু আপনার ইস্যু রয়েছে ইস্যুটা কভার করার জন্য বা হোম অফিস যে ইস্যুতে আপনাকে রিফিউজ করেছে যে যে পয়েন্ট টেকেল দিতে বা অ্যাড্রেস করতে গিয়ে আপনি কোর্টে কি বলবেন সেটা আগেই বলে দেওয়া উচিত তাহলে এটা সুবিধা দুজনেরই জাজেরও সুবিধা অপর পার্টিরও সুবিধা যে আপনার পক্ষের লয়ারের সুবিধা এক্স্যাক্টলি এবং যে ওই ডিটেইল দেওয়ার পরে যদি কোনো ক্লারিফিকেশন থাকে এক্সামিনেশন চিপে ওইটা ধরে ধরে যে এক্সপ্লেইন বা ক্লারিফিকেশন চাইতে পারে যে আমি একটা কল নিয়ে আসছি প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আপনি আফিয়া বলতেছেন আপনি শুনতে পাচ্ছি আমরা প্রশ্ন করেন আপনার 
আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন আপনার টোটাল হচ্ছে কি কি ডকুমেন্ট লাগে ইনকাম কত দেখাইতে হবে যে নাজির ভাই খোলার অশেষ ধন্যবাদ দেখেন এটা প্রশ্নটা অনেকটা জেনারেলাইজ হয়ে গেছে এটা অনেক ওয়াইড क्वेश्चन ওয়াইড হয়ে গেছে আপনি ভিজিটর কি এবং কি কি ডকুমেন্ট লাগবে এটার উপরে आधा ঘন্টা আমরা কথা বলতে পারি आधा ঘন্টা আমার মনে হয় দুই তিন ঘন্টা বলা যাবে আমরা করতে পারি কিন্তু আমি বলবো সংক্ষেপে বলেন ব্রিফলি বলবো যে আপনি একজন আইএনজিবির সাথে বসে আপনি अप्लाई করার আগে একটা চেকলিস্ট বা একটা লিস্ট নেবে নাকি আমরা ব্রিফলি বলি এক দুই মিনিটে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যিনি ভিজিটে আসবেন তাকে বেশ কয়েকটা রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হয় এর মধ্যে প্রধান তিন চারটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে ওনার আসলে চলে যাবেন ইন্টেনশন টু রিটার্ন এখানে আসার পর মেনটেন্যান্সের ব্যবস্থা আছে এখানে আসার পর এডুকেট অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা আছে পাবলিক ফান্ডে না গিয়ে আর আসা যাওয়ার বাড়া উনি পে করার মতো অ্যাবিলিটি আছে ওইটা উনি কাভার করতে পারে উনি যদি বিজনেসম্যান বা কাজ করে যেখান থেকে আসবে বাংলাদেশ থেকে অথবা এখানে যদি ইউকে স্পন্সার থাকে ওই স্পন্সারের মাধ্যমে ওইটা কাভার করতে পারে আর আপনি বলছেন কত দেখাতে হবে দেখেন দেখানোর কোনো কনসেপ্ট কিন্তু ইমিগ্রেশন রুলে নাই যে স্পন্সার করবে তার যে আর্নিং আছে ওই আর্নিংটাই ডকুমেন্টস দেবে এখানে ফিকটিশিয়াস বা বানিয়ে দেখানোর কোনো কনসেপ্ট লতে বা ইমিগ্রেশন কনসেপ্ট এখানে নেই আসলে এটা বলাও যায় এখন ইমিগ্রেশন লতে কোনো বাধা দেওয়ার নিয়ম নাই যে আপনাকে এত ইনকাম করতে হবে শুড বি মানে যে স্পন্সার করবে হি ও সি শুড বি আর্নিং একটা ডিসেন্ট ইনকাম যে তার ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে ডিপেন্ডেন্ট তাদেরকে মেনটেন করার পর কিছু অ্যামাউন্ট আছে পয়সা আছে যেটা দিয়ে ওই যেটা বললাম যে ওই জিনিসগুলো উনি কাভার করতে পারবে যার জন্য আসবে আর কি তো যদি কাজ করে তাহলে পেই স্লিপ ব্যাংক স্টেটমেন্ট এমপ্লয়ার্স লেটার আর যদি বিজনেস করেন তাহলে বিজনেস ব্যাংক স্টেটমেন্ট এস এ থ্রি জিরো টু অ্যাকাউন্টেন্ট লেটার গড়ের কাগজ যদি ফ্রি অল থাকে ল্যান্ড রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট ইউটিলিটি বিল কনসেন্ট লেটার যদি সম্ভব হয় এনভারনমেন্টাল হেলথ রিপোর্ট আর যদি লিজ হোল্ড বা টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট থাকে তাহলে টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট বা লিজের কপি এরপর ইউটিলিটি বিল কনসেন্ট লেটার যদি স্পন্সার যদি করেন উনি যদি টেনেন্ট বা মালিক না হন আর চার নম্বর এনভারনমেন্টাল হেলথ রিপোর্ট আর এখানে আসার পর যে চলে যাবেন এইটা থাইস কানেকশন মেকশিওর করতে হবে উনি যদি দেশের বাইরে ভিজিট করেন ইন্ডিয়া বা সৌদি আরব উমরাতে তাহলে এইটার ডকুমেন্ট আসার করতে হবে উনি যদি জব করেন বা ব্যবসা থাকে ওইগুলা ডকুমেন্ট দেবেন ওনার যদি পৈতৃক বা ইনহেরিটেন্ট প্রপার্টি থাকে রেগুলার ইনকাম আসার স্কোপ থাকে কোনো ক্লাব সোসাইটির মেম্বার থাকেন ওগুলো দিয়ে থাইস কানেকশনটা প্রমাণ করবেন জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এত সুন্দরভাবে অল্প সময়ে উনি বুঝিয়েছেন এটা আশা করি আপনার খুব কাজে আসবে নাজির ভাই আমরা ফার্স্ট এড ট্রাইব্যুনাল মোটামুটি আমরা কাভার করেছি আপার ট্রাইব্যুনালটা আপনি সংক্ষেপে যদি বলেন এই ফার্স্ট এড ট্রাইব্যুনাল কেউ যদি আনসাকসেসফুল হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তী স্টেপগুলো কি এটা আমাদের আমরা খুব লাস্ট স্টেজে রয়েছি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখেন ফার্স্ট এড ট্রাইব্যুনালে অনেক চেষ্টা করার পর যে আপনি গ্যারান্টিড আউটকাম পেয়ে যাবেন ওইটা না আপনি হারতে পারেন আপনি যখন হারলে আপনি যখন আপার ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার চেষ্টা করবেন ঠিক আপনি জিতলেও কিন্তু হোম অফিস আপার ট্রাইব্যুনালে যেতে পারে তো জন্য যদি ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল যদি ডিসমিস হয়ে যায় তাহলে আকাশ টেন্ড মাথায় ভেঙে না পড়ে আর কি ইউ হ্যাভ টু চান্সেস টু গো টু আপার ট্রাইব্যুনাল প্রথমে আপনি ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল লেভেলের যাদের কাছে পারমিশন সিকিং করে আবেদন করবেন গ্রাউন্ডস দিয়ে ওটা যদি রিফিউজ হয় তাহলে ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি অ্যাপ্লাই টু গো টু আপার ট্রাইব্যুনাল এইটা অনেকটা বাংলাদেশের আমরা মনে করি ফর এক্সাম্পল সিলেট জজ কোর্টে আপনি আপিল করলেন হারলেন তখন আপনাকে হাইকোর্টে যাবেন তো হাইকোর্টে সরাসরি যেতে পারবেন না প্রথমে আপনি জজ কোর্টে পারমিশন চাইবেন তারা রিফিউজ করলে তখন আপনি হাইকোর্টে পারমিশন চাইবেন তো ঠিক একইভাবে আপনি যদি পারমিশন লিগেল ওখানে কিন্তু ফ্যাকচুয়াল কিন্তু আমি এটা বলছি যে আজকে এটা বললো এই ধরনের চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না जाएंग so i confirm his judgment arekta hocche je jaz made a material error of law i am remaking it tin number hote pare jaz made a material error of law and i am sending back to first year tribunal to be heard by a different jaz other than him to kon khetre shorashori abar send back kore eta ki jaz chaile eta diye dite paren na eta eta onek shomoy ashe mone koren je 
material error of law hoye chhe. Abong de novo hearing er door kar. Witness er shakki nite hobe. Ane kichhu short shortfall hoye chhe. Shortfall hoye chhe ba witness er shakki nite hobe. Besh kisu clarification or witness statement er ashbe. To gular jono apar tribunal mona korin je we are not the right person or right body. Pashe tribunal dey aragyo na tun jazi ta dekbe ek. आज जो दिक्कत टेक्निकल लीगल एरर रेगुलर होता है तो उनसे वो ज़्यादा रिमेक करेंगे। अच्छा, तो इधर उधर क्षेत्रों बने खूबी कॉमी तो हम लोग देखते पाए जे इटा रिमिट बैक करे हम लोग जेटा देखी। रिमिट बैक करे बेशी कि थोड़ा शुरू जाज डायरेक्ट बने ये करे दाय इरुकोम खूबी कॉम द शुद्रांग आमी कंसीडर करे तो ये बाव अनुशुम में ऐसे जाज इटा डिपेंड करे व्यक्ति को तो बाबे जाजे रूपो रखे जाजे रूपो रहे जाजे रिस्ट निभेकी ना निभेकी ना ना एवं उन्हों ऐसे जे वो ही शेर रीमेक करार जन्नो एर्जन करे बोल से जा आरेख दिन हियरिंग हो बे आमी उजा यो कर कंक्लुशन ड्रॉ करू जे सुंदर बोले छे ना जे भाई अपने चमत्कार आलोचना आज के आमद जे विषय टा छिलो सुप्रीत दर्शक विषय टा खूबी गुरुत्वपूर्ण एक टा विषय कारण आम्रा बेशिर भाग ये मोहरते देखते पाची जे ह्यूमन राइट्स एवं एसआईएल में क्षेत्रे ओनली आपीलेर शुजुक टा थाके एवं आपीलेर या होलो जे आपना के इटा के खूब अपॉर्चुनिटी टा आपना के काजे लगाय जेहेतु आपनर डकुमेंट्स देर सूझ रही है और आपके निजे के प्रूफ करार सूझ रही है तो नाजिर भाई विस्तारित बोले स्टेपगुलो मोटामोटी आलोचना करी की कि स्टेप फलो करते हैं आज के अनेक गुरुत्वपूर्ण कोश्चन पे एगलार उत्तरे अनेक कि विषय चले आस तो आशा करी अपना उपकृत हबें परवर्ती प्रोग्राम देखार आमंत्रण जानिए आजकल मत ये शेष कर आल्ला हाफिज़